，咱们上回说到文帝刘义隆继位之后，重用他的四弟彭城王刘义康。彭城王刘义康这个人，在行政中心、运筹帷幄，绝对是把好手，精力旺盛，聪明过人，并且有过目不忘之才。应该说，在刘义康最初执掌中书大权的几年，他和皇帝哥哥两人的关系是相当不错的。刘义隆觉得不能让肥水流了外人田，刘义康也真心辅佐哥哥。甚至在刘义隆病情严重到了生命垂危的时候，刘义康多次衣不解带，昼夜服侍。由此，文帝刘义隆更加放心大胆地将全部朝政交给弟弟来全权处理。可是，接下来的几件事让兄弟二人乃至整个朝堂变得越发紧张起来。第一件事话说有这么一天。病床上的刘义隆吃了一个橘子，吃完感觉味道不如往年的好，橘子的个头也小了不少。旁边的刘义康看到后说了句：“今年的柑橘其实也有很好的。”说完，命人回府取来许多橘子，个头比文帝刘义隆吃的要大上许多。吃了弟弟拿来的橘子，刘义隆心里相当的不是滋味。原来地方上的官员们忌惮彭城王刘义康的权势，在进贡的时候把最好的东西都给了刘义康，把次一点的给了皇帝御用。所以这么一件小事儿。也提醒我们现在的人，尤其是刚刚走上社会的年轻朋友们，有那些什么好吃的、好玩的，千万别在领导面前去显摆。第二件事，刘义康在权倾朝野之后，可能是为了缓解相府规模的急剧扩张，他私自扩充府内同仆兵力六千余人。问题的关键是，事先完全没有向皇帝哥哥请示，也没有向有关部门进行登记备案。这种事儿其实可大可小。但是到了关键时候，会成为刘义康的一大黑点。第三件事，执掌内军军权的领军将军刘湛接近，并最终彻底倒向刘义康一方。当时的禁军主要由内外两军组成，内军负责驻防晋省之内，外军布防在宫城之外。刘湛与刘义康的过从甚密，直接导致了朝廷内部的权力失衡。第四件事一代名将谭道济成了权力斗争的牺牲品。谭道济这位高级军事将领，应该说他是自刘裕时代之后，到了元嘉一朝十分难得的军事统帅型人才，也是资格最老、地位最高的开国元勋。之所以被卷入权力斗争，一方面是由于刘家哥俩的小心眼儿，一方面则是由于谭道济的威名、能力以及他江州刺史的身份。元嘉十三年初，谭道济被彭城王刘义康以莫须有的谋逆罪名处死。自此，曾经威震关中的刘宋大军算是彻底自毁长城。第五件事，文帝病入膏肓，彭城王打算自立为帝，仍然是元嘉十三年年初。刘义隆的病情逐渐恶化，一度召彭城王刘义康进宫，准备以顾命的方式确立太子与刘义康的君臣身份。倾向于刘义康的领军将军刘湛听闻这个消息之后，当场就说：“天下艰难，岂是幼主所欲？”刘义康这边于是开始着手准备胸中地级的各项手续。与刘义福、刘义珍相比，刘义隆和刘义康之间的权力斗争，更多的是源自于兄弟俩。的性格使然，刘义隆生性多疑，刘义康不懂收敛，以至于二人日生隔阂，最终在幕僚和群臣的撺掇下，酿成了一桩手足相残的血案。刘义隆在元嘉十三年的这一次病危，让很多人摩拳擦掌、蠢蠢欲动。可以肯定的是，至少靠近刘义康的人们。是希望看到皇帝驾崩的，因为只有皇帝那边 over 了，他们这边才能更加合理的把刘义康推上皇位。幸运的是，三十岁的刘义隆命不该绝，足够强劲的生命力让他成功度过了这一次危机。而我们之前提到的有关刘义隆、刘义康兄弟俩的五件事尤其是最后一件。刘义康手底下的人们准备效仿靖康帝胸中地级，还特意到有关部门索取了靖康帝继位的典仪档案。这些事情让大病初愈的刘义隆深刻的意识到，兄弟感情再好，也只能是兄弟，皇权必须掌控在自己这一支，不能旁落。
于是他开始着手重点培养自己的几个儿子，先是让13岁的太子刘绍入居东宫，转一年为刘绍加元服举行成人礼，同时封次子刘俊为南豫州刺史，封第三子武陵王刘俊为襄州刺史，出镇地方拱卫京畿。您注意，这两个同名的皇子都叫刘俊，哥俩的名字一字之差，结局却是天壤之别。除了这些以外，刘玉龙命令太子东宫建立专属部队，目的很明显，就是为了防范有人武装夺权。然而，这一招实际上是一把双刃剑，有效的防范了刘义康，最后也害了刘玉龙自己。这里咱们都暂且按住不提，后面会陆续讲到。时间来到元嘉十七年，也就是公元四百四十年，一康一党的头号人物刘湛，嫡母去世，丁忧去职。文帝刘义隆瞅准了刘湛丧失兵权的这一时机，先软禁了彭城王刘义康，随后派兵抓捕其党羽刘湛等人，该杀的杀，该流放的流放。文帝刘义隆执政时期的第二次大清洗，就这样有序且顺利的将自己四弟一康一党成功瓦解了，而刘义康本人则被贬为江州刺史。同时，刘义隆还派出亲信将刘义康完全架空。应该说，即便如此。至少在这个时期，刘义隆还是十分念及手足之情的。在剿灭义康一党的过程中，时任骁骑将军的徐湛之，因为和刘义康这边走得比较近，也被划归到了株连的名单中。这个徐湛之虽然不姓刘，但却是实实在在的皇亲国戚。论起来，他得管文帝刘义隆叫三舅。他的母亲乃是刘裕的长女，被封为会计长公主，也就是文帝刘义隆的大姐刘心娣。话说这个长公主刘心娣，听说自己的儿子有生命危险，二话不说直接进宫。见到皇帝之后，既不行礼，也不跪拜，上来直接一通嚎啕大哭。哭完就拿出一件破布袄往地上一扔，然后他说。你们家本来贫贱，这是你娘当年给你爹缝的衣服。现在你刚刚吃了几顿饱饭，居然就要杀我的儿子了。原来那件破布袄，正是刘玉还没有发迹的时候，发妻藏氏为他亲手缝制的，之后传到了刘兴帝这里。说这长公主怎么就敢皇帝这么肆无忌惮？你别看这哥俩不是一个妈生的，可是俩人从小感情就很好。刘玉龙对这个姐姐一直都很敬重，这次看到姐姐来了这么一手，再想到徐湛之本就不是手犯，当下跟着姐姐哭了一场，随后也就把外甥徐湛之给赦免了。又过了几年，在一次欢乐的家宴中，这位长公主刘兴帝突然离席拜倒在皇帝面前，痛哭流涕，长跪不起。刘玉龙一看姐姐这样，赶紧上前给扶起来。一问才知道，姐姐是触景生情，想念远在豫章的弟弟刘义康，想借着这个机会啊，替义康求情，要求刘义龙过后不要加害刘义康。刘义龙听明白了姐姐的意思，答应了姐姐的请求，并指着父亲刘玉陵寝的方向发誓说：“姐姐放心。”我要是违背了这个誓言，就是负了出宁陵。这个出宁陵就是他们的父亲刘玉的陵墓。事后，刘玉龙把他和姐姐喝剩的半坛酒派人送给了刘义康。这个誓言，刘义龙最终只守了一半。长公主在世的时候，他始终信守承诺。可是，在这位大姐去世之后，事态还是有了一些变化。中国有句老话。叫不怕没好事，就怕没好人。宋武帝刘裕的四儿子彭城王刘义康的最终结局，就是应了这个理儿。那位说了，他不是已经被他哥哥宋文帝贬到豫章，还被人看起来了吗？是，没错，他自己不作死，奈何有下面的人把他往死路上推。说当时的朝中啊，有位大臣名叫孔熙先，多大的官呢？五品，散骑员外郎，鲁郡孔圣人，名门之后。孔熙先博学多才，文史心算无一不精。有这么一天晚上，夜观天象，根据多年的经验，算出来当今天子刘义隆将死于非命，而且是骨肉相残。他还算出来说，江州地面上有天子气象，将来必出皇帝。
。而彭城王刘义康被贬到的豫章就属于江州，再加上刘义康早年曾有恩于孔熙仙的父亲，孔熙仙就顺理成章的推算，很可能是。一康一龙骨肉相残之后，刘义康最终胜出。孔熙仙对自己的预言深信不疑，于是开始着手准备弑君谋逆。那位说了，他算的到底准不准呢？的确是相当的准。宋文帝刘义隆后来的确是死于骨肉相残。刘义隆死后，江州也的确出了一个皇帝。只可惜，这个孔熙仙把当中两个关键人物给预判错了。后来，这个孔熙仙呢，拉拢了范晔和徐湛之入伙。但是被徐湛之玩了一手谍中谍，最终，孔熙仙范晔被以谋逆大罪，连带子弟亲党十余人斩于闹市街头。刘义康人在家中坐，锅从天上来，直接被一撸到底，贬为庶人。元嘉二十八年，也就是公元四百五十一年，因为元嘉北伐的失利。宋军被北魏皇帝拓跋焘率军一路打到长江边上，考虑到自己的这位弟弟是个不小的内部隐患，宋文帝刘义隆决定违背当年在姐姐面前手指父亲陵墓方向许下的诺言，派人带着毒酒将刘义康刺死。这位昔日不可一世的彭城王，深受佛教自杀者不得再世为人的影响，因此拒绝服毒自尽，最后被来人以棉被蒙在头上。活活闷死，时年四十三岁。刘义康的死就像一把钥匙，彻底开启了刘宋皇族惨烈且混乱的内斗。而违背诺言的宋文帝刘义隆，尽管能够玩转庙堂，但他无论如何也想不到，天道好轮回，自己最后竟然会死在自己儿子的手上。刘裕的七个儿子中，老大、老二、老三、老四先后死于非命。老六刘义轩造了自己侄子的反，兵败被杀。老七刘义季在四哥刘义康被废之后，终日饮酒，最后把自己给喝死了。最惨的是老五刘义公，被自己孙子辈的刘子业肢解后，挖心掏肝，连眼睛都被挑了出来，惨不忍睹。老五刘义公的十六个儿子。也全部先后两次因为他被斩杀，可怜刘裕一生英明神武，七个儿子全部死于非命。您再联想一下早年刘裕的所作所为，北伐南燕之后，尽杀慕容氏宗族三千人，收复长安后又屠杀姚氏王公。您别忘了，这些人可都是已经明确投降了的。这样做的确是最节省成本、行之有效的。免除了后患，但也留下了滥杀无辜的骂名，同时报应也应验在了刘裕的子孙们身上。就像那句老话讲的：“善恶到头终有报，只证来早与来迟。”